Nói thiệt có nhiều lúc tôi cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình sinh ra ngay cái thời đại này, vào thời điểm này Cái thời điểm mà khoa học kỹ thuật của con người phát triển vô cùng vũ bảo luôn đó mấy bạn Cái thời điểm bây giờ với cái hồi mà tôi còn nhỏ đó là nó khác vô cùng luôn Tôi vẫn còn nhớ là năm tôi 6 tuổi lần đầu tiên tôi thấy người ta chơi cái game hái nấm trên cái máy bốn nút mà né né xa. Trong cái clip tôi có nói mà game tuổi thơ đó Rồi nói thiệt lúc đó là tôi cảm thấy giống như là mọi thứ đảo lộn Những cái này là những cái gì mà sao nó đẹp quá, nó hay quá vậy Hình ảnh của nó tuyệt vời quá vậy cho tới bây giờ PlayStation 5 sắp ra tới nơi rồi đó Hình ảnh của nó là y chang như là phim, y chang như người thiệt luôn Nói thiệt vào thời điểm tôi 6 tuổi mà quăng vô bây giờ chắc thiệt Tôi không thể nào mà, mà suy nghĩ được cái chuyện gì xảy ra đó Tôi tưởng tôi lên đang lên thiên đàng rồi đó mấy bạn Mà chỉ tốn có 32 năm thôi Chỉ 32 năm thôi đó mấy bạn Nói đâu xa Các bạn chỉ cần nhìn vô cái điện thoại của các bạn Cái mà các bạn đang dùng để coi clip này của tôi á Cách đây khoảng mấy chục năm là người ta không ngờ được là nó có tồn tại luôn đó Thời xưa là người ta dùng mấy nhắn tin lúc nào cũng là đeo ở ngay cái bụng vậy nè Tuy nhắn tin không giấu, nhắn tin chuyển qua có dấu thôi nó đã là một cái bước tiến khoa học kinh khủng rồi Còn bây giờ chúng ta có một cái thiết bị dùng để liên lạc với mọi người trên toàn thế giới gần như tức thì Một cái thiết bị đồng thời có thể là máy chụp hình, máy quay phim Cũng đồng thời là một cái thiết bị GPS định vị được mình toàn cầu luôn Và cũng là một cái thiết bị mà dùng để truy nhập vô cái kho tàng kiến thức của toàn bộ nhân loại chúng ta trên đời này, bạn có câu hỏi nào, bạn chỉ cần Google một phát là ra hết. Có gì cứ hỏi mình nhé a hi hi. Cái gì cũng có hết, kiến thức của nhân loại toàn bộ đều nằm ở trong cái điện thoại của bạn thôi. Các bạn cảm thấy nếu mà hồi xưa có những cái thứ như vậy thì người ta sẽ cảm thấy kinh ngạc tới cỡ nào rằng con người hiện đại của chúng ta dùng cái thiết bị mà tuyệt vời ma thuật đó để lên mạng coi phim xét. Xét ở đây á là những cái hiện tượng thiên nhiên nha mấy bạn Chứ mấy bạn đừng có nghĩ bậy bạ nữa Tôi nghĩ tới đây là tôi biết mấy bạn nghĩ bậy liền Thì tôi thất vọng vì con người của mấy bạn lắm Thôi bỏ qua đi Quay lại vấn đề chính đó là khoa học kỹ thuật đã vô cùng phát triển rồi Nói thiệt á Bây giờ chỉ còn đợi nó uh, xác minh ra cái máy thời gian với Doraemon thôi là xong xuôi hết rồi đó Không có còn gì nữa hết trơn hết á Chuyện gì mà không biết đúng không Thật ra thì các bạn mà coi clip này của tôi Các bạn coi cái tựa đề thì các bạn cũng biết rồi anh ơi anh giới thiệu dài dòng vậy chứ thiệt ra là anh đang nói những thứ mà khoa học vẫn không biết lời giải thích đúng không anh? Thì đúng rồi <cười> Có những thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản Mà nói thiệt với mấy bạn Tôi không nói ra Chứ mấy bạn cũng không biết là tới bây giờ khoa học cũng vẫn chưa có lời giải thích cho những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản đó Vậy thì những cái điều đó là điều gì? Các bạn coi clip thì sẽ biết Đầu tiên là nước Các bạn biết không? Nước đối với các nhà khoa học nó là một loại vật chất vô cùng kỳ dị Bởi vì thường những cái loại mà chất lỏng khác á Gặp nóng thì nở ra, gặp lạnh thì co lại Còn nước nó không có thích như vậy Nước các bạn cũng biết Gặp lạnh nó sẽ nở ra và gặp nóng Thì nó sôi lên và nó bốc hơi Nhưng các bạn có biết là nếu mà nó nằm ở trên một cái chảo mà nóng hơn nhiệt độ sôi của nó rất nhiều thì nó không chịu bốc hơi mà nó nằm đó rất là lâu lâu hơn tất cả những gì chúng ta biết theo một cách thông thường đó là hiệu ứng Leyden Frost nhưng mà chúng ta sẽ không nói nó bên này cái chuyện mà nó gặp lạnh nở ra đó đó là một cái tới bây giờ khoa học vẫn không giải thích được không giải thích được các bạn google đi các bạn sẽ thấy <cười> tại sao nước gặp lạnh nở ra thì hầu như tất cả những bài giải thích trên mạng đều chung một kiểu là tại vì nó vậy đó mày đừng có hỏi nữa được không tao ngứa lắm rồi nghe chưa hỏi đi hỏi lại cái câu tao không biết tao quánh mày bây giờ đó <cười> chưa hết đâu các bạn để ý là mình mà đi trên mặt băng hoặc là mình đi trên mặt nước đá nói chung là mình trượt băng thì mình hay dễ té đúng không <cười> cái đó khoa học cũng không biết lý do làm sao luôn không biết luôn có nhiều cách giải thích có cách giải thích là do khi mà mình đè lên trên băng á, thì trọng lượng của mình nó làm cho băng á, nó sẽ bị ép lại phân tử chuyển trở về thành nước <cười> xong khoa học mới giải thích ngược lại là không có chuyện nó xảy ra đâu mày nghĩ mày nặng tới cỡ nào mà mày ép cho một cái thứ vật chất này nó bị thay đổi cấu trúc phân tử để trở thành một thứ khác được mày nghĩ mày là ai mày nghĩ là người đàn ông nhặn nhất thế giới hả không có chuyện đó đâu con trai cứ bị continue <cười> nhưng chưa hết chưa hết một cái lạ lẫm nữa của nước nữa là đó là theo như các bạn nghĩ một cốc nước nóng với một cốc nước lạnh hai cốc cùng đông đá thì cốc nào sẽ đông lẹ hơn dĩ nhiên nói tới đây chắc các bạn cũng biết rồi đó là cái cốc nước nóng nó lại đông lẹ hơn cốc nước lạnh đó và đó cũng là một thứ mà khoa học không giải thích được luôn không thể nào giải thích được ủa sao cái chuyện gì lẽ ra theo 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 logic thì là nước lạnh thì phải đông lẹ hơn nước nóng chứ tại sao nước nóng lại đông lẹ hơn nước lạnh 
nhưng mà nó là như vậy đó không tin giờ mình thử bỏ vô trong tủ lạnh một cái ly nước nóng với một ly nước lạnh đi coi cái nào đông lẹ trước chắc chắn là ly nước nóng thì cái này được gọi là hiệu ứng pemba do một học sinh người tanzania năm cấp 3 đã tìm ra vào năm 1969 cộng có tên là Erasto Pemba tìm từ năm 1969 cho tới bây giờ nhưng mà vẫn không ai giải thích được đó là một trong những cái bí ẩn của vũ trụ <cười> giống như là cái chuyện mà anh với leo kêu bấm subscribe rồi kêu donate á thì nó thiệt nó tự nhiên cái tới đó người ta lê người ta không chịu bấm nhất quá không bấm có người còn khó chịu nữa sao suốt ngày cứ nó subscribe subscribe donate là cái gì bực dễ sợ nói chung là khoa học không giải thích được cả cái vấn đề này luôn nhưng có lẽ chúng ta không quan tâm tới nó lắm đúng không mấy bạn <cười> chúng ta chỉ quan tâm tới nước thôi bây giờ nếu mà có ai mà giải thích được lý do vì sao nước nó lại như vậy thì tôi nghĩ người đó sẽ vang danh vạn dặm mãn đời truyền kiếp và tôi hứa tôi sẽ là người đầu tiên làm clip khen bạn đó vậy ha nước một cái thứ quái đản còn bây giờ là trọng lực lực hấp dẫn anh anh diễn mặt như tôi đó hả anh leo trọng lực với lực hấp dẫn có gì mà người ta không biết trời ơi người ta ra công thức rõ ràng luôn lực hấp dẫn nè vận tốc là bằng trọng lực gia tốc là 9.8 m trên giây nhân với thời gian nè rồi còn lực hấp dẫn thì trời ơi newton tính được rồi có gì đâu mà không biết rồi còn giờ anh quăng cái banh lên trời thì nó rớt xuống dưới đất anh hay nhảy lên anh đâu có bay được đó là do trọng lực đó vậy mà nó khoa học không có gì giải thích được giải thích không được trọng lực <cười> anh anh bớt xà lờ đi anh leo ơi thì các bạn từ từ nghe tôi giải thích đã cơ bản nó nằm ở chỗ này nè trong vũ trụ nó có bốn lực cơ bản lực đầu tiên là trọng lực là lực hấp dẫn á lực thứ hai là lực điện từ lực thứ ba là lực mạnh đó là lực liên kết giúp cho các nguyên tử nó là nguyên tử chứ nó không phải là nó muốn nó kết hợp tùm lum tà la và lực thứ tư là lực yếu lực đó là làm cho các nguyên tử nó phân rã từ từ tại vì trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi hết trơn đó thì trong bốn cái lực đó trọng lực lực hấp dẫn là cái lực quái đản nhất bởi vì nó có thể là cái lực mạnh nhất vũ trụ tại vì như các bạn cũng thấy nếu mà không có lực hấp dẫn là chúng ta không có tồn tại đâu tại vì nguyên một cái thái dương hệ này nó tồn tại được cho nên trái đất của chúng ta mới có tồn tại tại vì trái đất quay xung quanh mặt trời rồi mặt trăng quay xung quanh trái đất rồi các thứ quay tùm lum quen hồi chóng mặt quá nói chung là mệt mỏi lắm về cơ bản là lực hấp dẫn nó gắn tất cả lại với nhau trở thành một thái dương hệ một giải ngân hàng một vũ trụ không có cái lực hấp dẫn là tất cả muốn bay đâu thì bay bay thoải mái luôn bay vừa bay vừa nói catch me if you can ngon mắt em được nè đại loại gì đó có không giữ mất đường tìm mà trong mặt trời nói chuyện chơi kiểu đó đó vậy còn tụi tao làm sao tao tồn tại được con người hả à? nó là cái lực mà mạnh nhất vũ trụ nhưng đồng thời nó cũng là một cái lực yếu nhất vũ trụ đơn giản nhất các bạn thấy chúng ta nhảy lên khỏi mặt đất thì chúng ta rớt xuống mặt đất lại vậy là trọng lực nó rất mạnh đúng không đó giờ bạn để cái đinh dưới đất đi xong các bạn cầm cục 500 tới gần cái đinh Ờ, à, cây đinh tự động dính vô cục 500 Chứng tỏ lực điện từ nó mạnh hơn lực hấp dẫn trọng lực rất là nhiều Nó mạnh hơn bao nhiêu lần? Bôi mũ 36 lần đó mấy bạn Lực điện từ nó mạnh hơn lực hấp dẫn Trọng lực tới 10 mũ 36 lần lần Nó chỉ mạnh hơn những cái lực là lực mạnh với lực yếu khoảng cỡ 100 lần, 1000 lần thôi Chứng tỏ là cái lực hấp dẫn là nó yếu, yếu xìu xìu luôn á Trong số bốn cái lực cơ bản của vũ trụ á Thì ba cái lực kia người ta được tìm ra cái được cái hạt căn bản của nó tức là cái hạt căn bản đó nó nhờ nó cho nên mới có cái lực đó xuất hiện đó thì người ta biết cái hạt căn bản của lực điện từ á nó là phô tôn người ta biết cái hạt căn bản của lực mạnh nó là gluon hạt căn bản của cái lực yếu đó là w và z boson nhưng cái hạt căn bản của trọng lực của lực hấp dẫn thì người ta chỉ có thể đặt tên cho nó là graviton thôi nghe nó rất hay graviton từ đó tới bây giờ khoa học chưa có chứng minh được sự tồn tại của nó không có một ai biết nó tròn méo như thế nào và chưa có một cái thí nghiệm nào mà chứng tỏ được cái sự hiện hữu của cái hạt graviton đó hết á tại đó bạn nào coi cái clip này mà các bạn à, đột nhiên lóe sáng à, hình như hôm bữa mình có thấy cái cái, cái cái hộp đó ở đâu nè mình đi mình đi ăn đi cà phê gì đó mình thấy rõ ràng nó chạy trước mặt mình nè bạn hãy nói với khoa học để giới khoa học tặng giải nobel cho bạn để lúc bạn lên bạn nhận giải nobel á thì bạn có thể phát ngôn như vậy tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ anh dư leo cho nên mọi người hãy bấm subscribe bấm donate cho anh đi vì những kiến thức của anh chính là thứ giúp cho tôi trở thành một con người vĩ đại như ngày hôm nay lúc đó tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng là tự hào vì bạn đó <cười> ở cấp độ mà như chúng ta đang sống như bình thường vậy nè thì chúng ta còn có thể thấy được cái sự tác động của trọng lực rõ ràng chúng ta thấy cái banh lên thì nó rớt xuống nhưng các bạn biết không khi mà khoa học mà đi sâu vô cái cấp độ nguyên tử phân tử hay còn gọi là đi vào cái vật lý lượng tử á 
thì người ta mới phát hiện ra là không thấy bóng dáng của cái lực hấp dẫn của cái trọng lực ở đâu hết không thấy bóng dáng của nó ở chỗ nào luôn và lấy lượng tử là trong phim Marvel Avenger á anh nên rớt xuống cái Quantum Bram á anh biến vô anh người kiến á xong rồi anh biến vô anh tùm lum ta la trong trọng á thì đó là lý do vì sao giữa vật lý lượng tử và vật lý bình thường tức là những cái như chúng ta có em em bằng em mà c bình phương rồi những cái thứ và phương trình rồi giải tích tổ mẹ rồi tính toán vận tốc vậy đó hai cái đó vật lý bình thường và vật lý lượng tử không hề giống như là chưa hề có sự liên quan với nhau vậy đó không thèm nhìn mặt nhau không thèm có một cái công thức nào liên quan với nhau để có thể kiếm ra được dòng họ anh em cùng dòng máu với nó hết trơn á không hề là không hề tất cả là bởi vì trọng lực vì lực hấp dẫn tức bây giờ người ta cũng vẫn dò đầu bứt tay nói thiệt á các nhà khoa học có thể biết rõ ràng cấu trạo của một nguyên tử nó như thế nào Biết là nó hoạt động ABCD, DZ như thế nào Nhưng hỏi tại sao tôi luyện trái banh lên trời rớt xuống dưới đất Thì người ta chỉ có thể giải thích là ừ, là do trọng lực, do lực hấp dẫn đó mấy em Mấy em hỏi tới đó được rồi Bằng lòng với câu trả lời đó đi Đừng có hỏi thêm nghe chưa Mày hỏi thêm là đừng có trách gì sao biển xanh lại mặn nghe chưa Câu này lâu lắm rồi mới nói lại nè Mấy bạn chắc khoái lắm không Lúc đó coi màn hình mẹ Trời ơi anh Leo anh Leo nó xài lại câu đó rồi Giấy Khùng quá mới Ơi khùng mình sẽ biết dặn bụng chạy chiếu cậu Mà sao cậu nói chuyện nghe mất dạy quá Mới gặp nhau lần đầu mà coi làm vậy Tôi coi biến đi giùm tôi Chứ không là đừng có hỏi gì sao biển xanh lại mặn nữa nha Rồi đi khác để tôi chơi game Tất cả là nhờ trọng lực Nhờ lực hấp dẫn thôi đó mấy bạn Hay không Bây giờ là tới vấn đề kế tiếp Khoa học bó tay nhức đầu Đó là giấc ngủ Ủa? Anh Leo Anh Leo Cái chuyện gì tôi có thể đồng ý với anh chứ giấc ngủ mà có gì đâu mà bó tay nhức đầu Chuyện đó là bị bình thường nhức đầu thì đi ngủ một chút xíu là hết nhức đầu thôi Đó cái chức năng chính của giấc ngủ là vậy đó Anh mà mệt Anh ngủ Lát nữa anh sẽ khỏe Đơn giản vô cùng Vậy mà cũng hỏi cũng phải suy nghĩ nữa Trời đất ơi nhà khoa học thua xa tôi Một người chỉ có coi youtube của anh Leo Đầu óc bây giờ đã sáng tỏ tới mức có thể giải quyết những câu hỏi của các khoa học đang phải rắc rối cả trăm triệu năm nay <cười> Từ từ nghe tôi nói đã Như chúng ta cũng biết Chúng ta mà mệt thì chúng ta ngủ Để sáng hôm sau thức dậy chúng ta sẽ khỏe Nếu mà không ngủ thì chúng ta sẽ rất là mệt Đơn giản vậy thôi Nhưng các bạn biết không Khoa học đã phát hiện ra có rất là nhiều người Hầu như không ngủ nhưng người ta không có mệt gì hết trơn hết đó Thậm chí có một ông nội kia 23 năm ổng thức Sức khỏe của ổng vẫn không hề suy xỉn mảy may chút xíu nữa hết trơn hết đó Vẫn khỏe như vâm Còn có một cái gen mà người ta phát hiện Cái gen đó mà nó đột biến thì nó dẫn tới cái chuyện là một đêm bạn chỉ cần ngủ từ 2 đến 4 tiếng thôi là bạn sẽ khỏe Y chang như một người bình thường ngủ 8 tiếng vậy Như vậy tính ra là cái thằng cha đó nó giống như nó hát rồi Tại vì ai cũng phải ngủ 8 tiếng mới khỏe Nó ngủ có 4 tiếng nó thức dậy nó làm được bao nhiêu chuyện làm được cả đống thứ thậm chí nó có thể là không cần phải ngủ mà nó còn thức để làm những cái chuyện mà làm thì một hồi mà phải ngủ á <cười> các bạn cũng hiểu tôi mà về cơ bản là tôi đang nói về những cái chuyện như là giặt đồ để chén nấu cơm đó mấy bạn <cười> chứ các bạn nghĩ gì để cũng nghĩ những cái chuyện bài bà nó nghe chưa không có được nghe chưa tôi ghét những cái thói quen đó lắm á <cười> tại sao chúng ta lại phải ngủ 8 tiếng một đêm ai quy định ai bật cái công tắc như vậy cuộc đời của tôi còn có nhiều việc để tôi làm lắm mà cái gen đột biến đó là gen nào đưa ra cho tụi tôi đi để tụi tôi bật công tắc để tụi tôi bây giờ một đêm ngủ có 4 tiếng thôi khỏe hơn nhiều đúng không đó là trường phái giải thích về cái chuyện ngủ trường phái thứ hai giải thích về cái việc ngủ nó là như vậy nè khi chúng ta ngủ não sẽ giúp cho chúng ta sắp xếp lại những ký ức ở trong ngày và làm cho nó hoạt động hiệu quả hơn não của mình nó sẽ được refresh lại giống như bấm nút refresh ở trên cái chuột bấm chuột phải rồi refresh 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 đại loại vậy đó người ta chứng minh cái này qua một cái thí nghiệm đó là cho những con chuột chạy trong một cái mê cung cái người ta gắn những cái điện cực vô để coi coi não của nó khi nó chạy trong mê cung thì nó sáng lên những phần nào cái tối chủ đi ngủ cái mấy người đã tới lén lén dò dò vô gắn tiếp vô não của mấy chuột để coi coi người ta phát hiện là những cái phần não hồi sáng lúc mà chuột nó chạy mê cung nó sáng lên thì bây giờ trong giấc ngủ nó cũng sáng lên y chang những cái phần đó có nghĩa là trong giấc ngủ não của con chuột giống như là chạy rô đai nó chạy tua lại những sự kiện mà nó đã xảy ra trong ngày để nó tạo ra những cái ký ức mới và nó làm cho não của nó hoạt động một cách hiệu quả hơn wow hay ha tội nghiệp mấy con chuột đang đêm bị mấy quỷ vô gắn gắn kiếp thôi nhưng mà về cơ bản thì hồi tới là cũng là sự hy sinh xứng đáng nhưng mà cũng hay đó chứ xong rồi thì các nhà khoa học á người ta vui vẻ với chuyện đó lắm cho đến khi một nhà khoa học khác xuất hiện và nói một câu thuộc dạng gọi là đâm bể xuồng á à, tụi mình hình như cũng có nghiên cứu mấy cái loại động vật rồi mấy cái loại thực vật rồi mấy cái loại mà vi sinh vật á tụi nó cũng có trạng thái ngủ y chang như là chuột y chang như là người luôn nhưng mà nếu mà nói mà giấc 
không biết mình đã bấm subscribe và donate cho anh như leo chưa cái này nó không có liên quan lắm tới chuyện ngủ nhưng mà anh như leo mà anh hay lắm clip của anh lúc nào cũng nhét được những cái đó vô hết trơn mà mọi người không ai ngờ hết trơn đó, đó nhưng mà quay lại cái vấn đề ngủ đi đó là cho tới bây giờ các nhà khoa học cũng không biết người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu nhưng mà người ta cũng vẫn không hiểu là tại sao con người cần phải ngủ tại sao nghe nói hồi thấy mệt quá thôi đi ngủ nha bye thôi nó giỡn thôi chứ chưa ngủ đâu clip chưa hết mà <cười> bây giờ là con số pi pi là một con số vô cùng quái đản à, leo tôi thấy nó cũng đâu có gì quái đản đâu bấm mấy vi tính cái pi lên là ba chấm một bốn một năm chín đâu có dễ lằn ngoặn sao tôi không thèm nhớ cái gì đâu có quái đản gì đâu chỉ bình thường thôi nhưng cái sự quái đản của pi nó nằm ở chính ở chỗ đó các bạn cho tới bây giờ chưa có một ai viết ra được toàn bộ cái dãy số của pi hết trơn đó không có một cái công thức nào để viết ra được con số pi người ta chỉ có thể tính gần gần đúng về con số pi thôi bởi vì cái dãy số đằng sau pi đó là một dãy số vô hạn nó không không có cái chuyện lặp đi lặp lại theo một thứ tự một công thức gì cả muốn biết pi chỉ có duy nhất một cách là bạn phải học thuộc nói chung là chỉ có học thuộc thôi chứ không có cách nào khác hết trơn đó thực ra là cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa hề tính được chính xác chu vi với lại diện tích của hình tròn bởi vì cái con số đó nó còn chưa chính xác nữa làm sao tính chính xác được khoa học bây giờ là chỉ mới tính được con số chính xác thứ 10 triệu triệu của pi thôi đó là con số 1 đây là một kiến thức mà các bạn có thể nhớ được một ngày nào đó một dịp nào đó đúng lúc các bạn lấy ra khe bạn của mình chơi nếu như bạn bè đang nói chuyện Sao mày? Tối nay đi cà phê không? Ê mày nhỏ nó đẹp quá ha Thì ngay lập tức bạn lấy ra Mày có biết con số thứ 10 triệu triệu của Pi là con số 1 không? Bạn bè của bạn lúc đó sẽ wow trời đất ơi Hay dữ vậy Sao mày biết được những cái kiến thức mà vô cùng kinh khủng Mà vô cùng mà cấp thiết cho cuộc đời như vậy Thì bạn có thể thoải mái mà nói <cười> Tất cả là nhờ tao có clip của anh vừa lèo ảnh là một con người thánh lịch du lịch khắp vũ trụ đem lại những món ăn tinh thần vô cùng ngon lành cho mọi người wow vậy đây tôi subscribe clip của ảnh giống như mày nha ok thì từ tụi bay đã donate cho ảnh chưa hmm, lúc đó mọi người tự nhiên quay đầu đi chỗ khác cô nói chuyện rơi vào im lặng chỉ có tiếng dưới kêu riết 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 mà thôi hay vậy vậy thôi, thôi thôi bỏ qua vấn đề đó đi quay trở về với con số pi con số pi á là một cái dãy số dài vô tận xong cái nhà khoa học người ta mới nghĩ khi mà cái con số mà nó dài vô tận như vậy thì rất có khả năng chính nó là tất cả là vũ trụ này là mọi thứ là sao anh em anh nói vậy mới miểu vậy trơn nó là như vậy cái dãy số đằng sau của nó đó nó không có chuyện là lặp đi lặp lại mà đó là một dãy số vô cùng ngẫu nhiên dài thòn lòn không có một quy luật nào hết thì có một ngày nào đó con số đó chắc chắn sẽ chứa một đoạn mã cốt chứa một cái đoạn mã cốt tạo ra được một cái trái chuối một đoạn mã khác tạo ra được một con chó tạo ra được một con người tạo ra được một căn nhà một trái đất một vũ trụ hay nói cách khác Pi chính là ma trận The Matrix Và tất cả chúng ta chỉ là những cái mã số Trong cái ma trận đó Đang nhìn qua cái màn hình Để mà biết về ma trận Về chính bản chất của cái số Pi đó Nói tới đây nghe tự nhiên cái cảm thấy Nó có cái gì đó nao nao trong dạ Cảm thấy giống như mình là một phần gì đó Của một cái gì đó nó lớn lao ở trên vũ trụ này Khiến cho chúng ta phải đặt ra những câu hỏi Wow, nếu chúng ta là số pi Vậy tại sao cái đoạn mã cốt kia nó không có ưa mình mà nó bỏ mình nó đi với cái đoạn mã cốt khác Là sao? Tới bây giờ tôi vẫn FA là sao? Số pi mất dài rồi số pi Thôi bỏ qua vấn đề đó đi Vấn đề là chúng ta chỉ cần biết Cho tới bây giờ cũng vẫn chưa ai ghi ra được hết toàn bộ số pi hết trơn hết đó Thật ra nếu bạn có thể ghi ra được hết thì có thể bạn sẽ trở thành đứng sáng tạo tạo ra cả vũ trụ này luôn đó